এটা বাংলার মানুষ ষাট বছর আগে জানতো এই মুরব্বী আপনি জানতেন প্রপোজ ডে কার কয় আর আপনি আট বছরের ছেলের ডাক দেন তো এই প্রপোজ ডে কি কার কয় রে বলে হাতের উপর হাত রেখে কথা দ কালকে দেখা করব বলে কালকে কিসের জন্য দেখা করব ও কিন্তু আপনাকে বলবে আজকে যত প্রফেস ডে কালকে একটা ডে আছে আছে না এই যুবকরা কালকে কি ডে হ্যাঁ কালকে হাত ডে জড়িয়ে ধরা দিবস जड़िएिसा আজকে তোকে কথা দিতে হবে অন্তত ওই পর্যন্ত যাব আমার ভাইয়েরা পরের দিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভালোবাসা দিবস এটা বাংলার মানুষ একসময় জানত না জানত জানত না আজকে পশ্চিমা বিশ্বের কারণে আজকের যুবকরা এক বছর ধরে টাকা জমিয়েছে এক বছর ধরে টাকা জমিয়েছে বান্ধবীকে একটা গোলাপ ফুল দেব এক কথা বলেন এই গোলাপ ফুল কিনে বসে আছেন যত প্রফেসর করেছি অন্য কিছু করেছি ভ্যালেন্টাইন্স দিনে হৃদয়ের সব অনুভূতি ওর কাছে খুলে বলবো এরপরে আমার তো মনে হয় কবে যেন প্রেগনেট ডে আসে কারণ প্রফেস ডের পরে ও জড়িয়েও ধরেছিল আবার ও কামও সেরে নিয়েছে এরপরে ভ্যালেন্টাইন্স ডে কোথায় যাবে আল্লাহ জানে তার কয়েক মাস পরেই তো বোঝা যাবে আমার ভাইয়েরা আজকের যুব সমাজকে নষ্ট করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব যে চক্রান্ত করছে এখন থেকে যদি আমরা এদেরকে সাবধান না করি আমাদের অবস্থা ভালো কি ভালো আমার ভাইয়েরা এই জন্য আপনি সিদ্ধান্ত নেন আজকে যত প্রপোজ করা হয়ে গেছে যার যার মেয়ের যা হয়েছে হয়েছে কালকে থেকে অন্তত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ির থেকে বের করতে দেব না কথা বলেন রাজি আছে সবাই ইনশাল্লাহ মেয়েকে এই কয়দিন ঘরে আটকে রাখবেন যে অন্তত পর্দা যত করতে পারিস নি আজকে থেকে তোর পর্দা ফরজ অন্তত এই তিন দিন রাজি আছেন সবাই আর যুবক রাজারা আছেন ওই এক বছর ধরে যে টাকা জমি আছে ও যখন দেখবে আর শরীফা আসেনি ও টাকা দিয়ে গাজা কিনে খাক খাবে আমার ভাইরাম এই যে লোকগুলি বাইরে আছে ও বলবে মা পিলে যখন ঢুকবে বলবে বাচ্চা হুজুর অত সময় নিজের একটা বাচ্চা আছে ও জানেই না আজকে এত বড় একটা মাহাফিল এখানে হচ্ছে কিন্তু মাহাফিলের বাইরে যে সকল পোলাবান ঘুরছে ওদের থিওরি অন্যরকম রয়েছে যেহেতু আজকে প্রফেস ডে আজকে প্রফেস ডে ও ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছেন অথচ আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিনের কোরআন এখানে তাফসির করা হবে এটার বিষয়ে কারোর খেয়াল নেই আমার ভাইয়েরা আজকে মুসলমান লাঞ্চিত আর বেরোজ্যতি একটা কারণে যে দিন থেকে আল্লাহর কোরআন ছেড়ে দিয়েছে কথা বলেন ওই দিন থেকে মুসলমান মার খাচ্ছেন বাংলাদেশে মুসলমানদের উপরে এত অত্যাচার হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে ও বুঝতেইছে না যে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত মায়ের খেতে খেতে ওর বাসছে না যে তারপরে মুসলমান অন্তত সজাগ হচ্ছে না আমার ভাইরা যত তাপ সির মাহফিল আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়েছে কোরআনুল করিমের পঁচিশ নম্বর সুরা সুরা ফুরকানের একত্রিশ নম্বর তেত্রিশ নম্বর আল্লাহ পাক জানিয়েছে হে নবী আপনার কাছে যখন মানুষ সমাধানের জন্য আসেন কিসের জন্য আরো সরে বলেন 
সমাধানের জন্য আসে যে কোনো বিষয় আপনার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে নাজিল করা হয়েছে ওটা থেকে তাকে ব্যাখ্যা দেন আল্লাহবার কোরআনুল করিমের আট নাম্বার সুরা সুরা আংফালের দু নম্বর আয়াতের প্রথম অংশে এটা আছে আল্লাহ জানিয়েছেন যারা মুমিন তারা যখন আমি আল্লাহর কথা শোনে অন্তর অন্তর কেঁপে ওঠে আল্লাহ আকবর বলেন আর যখন কোরআনের আয়াত তাদের সামনে তেলত করা হয় ওদের ইমান আরো বেড়ে যায় অথচ আজকের বাংলার জমিনে ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান যখন কোরআনের আয়াত শোনে আমার তো মনে হয় অন্তত ওদের অন্তর কাঁপে না ওদের ইমানও বাড়ে না কারণে পৃথিবীতে কোরআন সরের তিন প্রকারের মানুষ কয় প্রকার মানুষ আর যারা বলেন তিন প্রকারের শ্রোতা কোরআন শোনে এক নম্বরে কোরআন শোনে মুমিন তারা মুমিন যারা কোরআন শোনে ওদের ইমান বেড়ে যায় যখন আয়াত শোনে ওর ইমান বেড়ে যায় দুই নাম্বার শ্রোতা যারা কোরআন শোনে পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আপনি দেখবেন এই মানুষগুলি সকনে কোরআনের আয়াত তেলত করা হবে এই মানুষগুলির বিপক্ষে যখন যাবে এগুলি আস্তে করে আপনি থেকে ফারেক হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে এরা কোরআন শুনবে না যেহেতু এই মানুষগুলি দুনিয়ার মধ্যে মোনাফিক মোনাফিক কখনো কোরআন শুনলে ভালো থাকবে না যদিও বলবে আমি মুসলমান কিন্তু প্রকৃত পক্ষ মুসলমান না কথা বলেন আমার ভাইরাম তিন নাম্বারে কোরআন শুনে কাফের রাম যখন কাপের কোরআন শোনে ওরা বসে থাকে ও আলেমদেরকে ডেকে আপেল খাওয়াই মনে হয় আপেল খাওয়াই বলেছিল যেখানে কোরআনের আয়াত তেলত করা হয় ওটা বন্ধ করা আজ পৃথিবীর জমিনে ছিয়ানব্বই বাঘ মুসলমানের বাংলাদেশে কোরআন বন্ধ করে হয় কত বলেন পৃথিবী থেকে স্থায়ী হয় না হকনাশ ফেরা কিবা নমরুদ 
কেউ ভবে চিরকাল রয় না ঠিক না কেউ ভবে চিরকাল রয় না চলে যাই সব ছেড়ে যেতে হয় মৃত্যু মানে না কোন পরিচয় সব রাজা মহারাজা আর মহাবীর কাউকে সে অবকাশ দেয় না কাউকে সে অবকাশ দেয় না আমার হবা বলেন আমার ভাইরা কারণ যদি কোরআন দিয়ে সমাজ চালানো হয় রাষ্ট্র চালানো হয় আমাদের যে বানোয়াট নিজের বানানো মতবাদ আছে ওগুলো বন্ধ হবে কথা বলেন মাসুদ বিশ্ব নবী জানিয়েছে আব্দুল্লাহ যখন কোরআন তেল করত আমি ওর কোরআন শ্রবণ করতাম সুবার আল্লাহ বলেন মনে হতো আমার আব্দুল্লাহ যখন তেল করছে আল্লাহ একত্রিত হয়ে গেছে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোরআন শুনছে এর মধ্যে আবু জেহেল চলে এসেছে কোরআন সেও শুনছে শোনার পর ডাক দিয়ে বলছে আব্দুল্লাহ তোমাকে কোরআন তেল করতে কে বলেছে আব্দুল্লাহ তার নিজের জীবনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বললেন আল্লাহর কোরআন তেল করবে আমাকে কারো আড্ডান নিতে হবে আল্লাহ আকবর বলেন ও আড্ডান নেব কেন আবু জাহেল নিজের জহিলিয়াত হারিয়ে ফেললেন ডান হাত উঁচু করে আব্দুল্লাহ মাসুদের গালের মধ্যে থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন আব্দুল্লাহ তার কান ধরে বসে পড়লেন দেখে সিটকি দিয়ে কান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে বিশ্বনবীর দরবারে চলে গেলেন বিশ্বনবী দেখে আব্দুল্লাহ কানছে নবীজি আগিয়ে আসলেন আব্দুল্লাহ তোমার কি হয়েছে বলে নবে আমি কোরআন তেল করতেছিলাম আবু জেহেল আমাকে করতে দেয়নি আমাকে বাধা দিয়েছে আমাকে আঘাত করেছে আমার কান দিয়ে দর দর করে রক্ত বের হচ্ছে ডবি আমি আবু জেলকে একটা কথা বলে এসেছি যদি কোন দিন সময় পাই এর প্রতিশোধ নেব আল্লাহ আকবর বলেন প্রিয় ভাইরা আমার আপনি দুনিয়াতে যা করবেন অহংকার তা খুব বড়ি রাজত্ব যা করবেন এর জন্য কিন্তু আপনাকে হিসাব দিতে হবে আপনি যেভাবেই করেন না কেন আল্লাহবার বলেন আল্লাহ পাক জানিয়েছে এ পৃথিবীতে ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আমি কে আর সর বলেন ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার মালিককে আল্লাহ বলেন ক্ষমতায় বসায়ও আমি ছিনিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমার এই যে সিয়ারে বসেছি এখানে বসে থাকতে পারবো এ সিয়ার আমার স্থায়ী আল্লাহ পাক জানিয়েছেন আপনি দুনিয়াতে যা করবেন আপনার মাপ নেওয়া লাগবে এক ব্যক্তি সিরিয়াখানায় গিয়েছে একটা কলা হাতে করে স্বামী আর স্ত্রী গিয়েছে সিরিয়াখানায় এখন বানরকে দেখে ও একটা কলা দিয়েছে এখন বানর কলা মুখে না দিয়ে ও পিছনে লাগিয়েছে মহিলা ডাক দিয়ে বলছে কি বিয়াদক বানর রে 
আমার স্বামী আদর করে আমার একটা কলা দিল আমি না খেয়ে বানরে দিলাম বানর মুখে না দিয়ে পিছনে দেয় বানরটা বিয়াদব এই বিয়াদব বানর যে সিরিয়াখানায় রাখছে তারে ডেকে নিয়ে আসো মালিক এসেছে বলে আমার কথায় রাগ করবেন না পান কিছুদিন আগে আপনাদের মতো কেউ ঘুরতে এসেছিল এসে আমার বানরকে একটা আস্ত আম দিয়েছিল ও মাপ না আছে না আমার আটিশ খেয়ে ফেলেছিল কিন্তু ও পায়খানা করতে গিয়ে আমের আটির কারণে আর করতে পারিনি পরে আমি হাসপাতালে নিয়েছি অপারেশন করে আমার বের করা লেগেছে ওই দিন থেকে ওকে কেউ কোনো কিছু খেতে দিলে অন্তত মাপ না নিয়ে খাই না আজ পৃথিবীর মানুষ তুমি যা করবা তোমার মাপ অন্তত নেওয়া লাগবে কথা বলেন আমার ভাইরাম এই জন্য আপনি দুনিয়াতে কি করছেন আপনার এর জন্য কিন্তু হিসাব দিতে হবে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নাহাকানা ময়দানে প্রতিটা মানুষকে হিসাব দিতে হবে আপনাকে দেওয়া লাগবে না লাগবে যত হিসাব আপনাকে দিতে হবে তাহলে আপনার ওই প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে আপনি কি করে যাচ্ছেন কবরে আর আল্লাহর সামনেই বা কি করে দাঁড়াবেন আমার ভাইরাম আবদুল্লাহকে যখন আঘাত করেছিল বিশ্ব নবীর কাছে বললেন নবী যে আপনি দোয়া করেন যদি কখনো কোন সময় হয় রাষ্ট্র যদি আমাদের পক্ষে আসে আমি আবু সেলকে এর দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেব আল্লাহ আকবার মুসলমানের অন্দর থাকতে হবে একটু তরটা যাম কারণ আমরা আজকে ঘুমিয়ে গিয়েছি এই ঘুমানোর পিছনে কিছু কারণ আছে পশ্চিমা বিশ্বের বলবো এর এক নাম্বার কারণে আজকের এগারো তারিখ এগারো তারিখ তো আজকে এগারো তারিখ আজকের দিন কি জানেন আপনি আজকে হচ্ছে প্রপোজ ডে কি ডে প্রপোজ ডে এটা বাংলার মানুষ ষাট বছর আগে জানতো এই মুরব্বী আপনি জানতেন প্রপোজ ডে কার কয় আর আপনি আট বছরের ছেলের ডাক দেন তো এই প্রপোজ ডে কি কার কয় রে বলে হাতের উপর হাত রেখে কথা দেওয়া কালকে দেখা করব বলে কালকে কিসের জন্য দেখা করব ও কিন্তু আপনাকে বলবে আজকে যত প্রফেস ডে কালকে একটা ডে আছে আছে না এই যুবকরা কালকে কি ডে হ্যাঁ কালকে হাত ডে জড়িয়ে ধরা দিবস जड़िए ना धरले तो আজকে তোকে কথা দিতে হবে অন্তত ওই পর্যন্ত যাব আমার ভাইরা পরের দিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভালোবাসা দিবস এটা বাংলার মানুষ একসময় জানতো না জানতো জানতো না আজকে পশ্চিমা বিশ্বের কারণে আজকের যুবকরা এক বছর ধরে টাকা জমিয়েছে এক বছর ধরে টাকা জমিয়েছে বান্ধবীকে একটা গোলাপ ফুল দেব এক কথা বলেন এই গোলা ফুল কিনে বসে আছেন যত প্রফেস করেছি অন্য কিছু করেছি ভ্যালেন্টাইন্স দিনে হৃদয়ের সব অনুভূতি ওর কাছে খুলে বলবো এরপরে আমার তো মনে হয় কবে যেন প্রেগনেট ডে আসে কারণ প্রফেস ডের পরে ও জড়িয়েও ধরেছিল আবার ও কামও সেরে নিয়েছে এরপরে ভ্যালেন্টাইন্স ডে কোথায় যাবে আল্লাহ জানে তার কয়েক মাস পরেই তো বোঝা যাবে আমার ভাইরা আজকের যুব সমাজকে নষ্ট করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব যে চক্রান্ত করছে এখন থেকে যদি আমরা এদেরকে সাবধান না করি আমাদের অবস্থা ভালো কি ভালো আমার ভাইরাম এই জন্য আপনি সিদ্ধান্ত নেন 
আজকে যত প্রপোজ করা হয়ে গেছে যার যার মেয়ের যা হয়েছে হয়েছে কালকে থেকে অন্তত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ির থেকে বের করতে দেব না কথা বলেন রাজি আছে সবাই ইনশাল্লাহ মেয়েকে কয়দিন ঘরে আটকে রাখবেন যে অন্তত পর্দা যত করতে পারিস নি আজকে থেকে তোর পর্দা ফরজ অন্তত এই তিন দিন রাজি আছেন সবাই আর সুবকরা যারা আছেন ওই এক বছর ধরে যে টাকা জমি আছে ও যখন দেখবে আর শরীফা আসেনি ও টাকা দিয়ে গাজা কিনে খাক খাবে না বাবা কিনে খাক নেই দেশে তাই না এদেশের জমো সমাজকে ধ্বংস করার জন্য বাংলার মুসলমান মনে রেখো পশ্চিমা বিশ্ব এমন চক্রান্ত করেছে শরীফ থেকে শরীফা বানিয়ে দিচ্ছে কথা বলেন যদি আপনি শরীফ থেকে শরীফা হন আমি একটা স্ট্যান্ডার্স দিই বলবো যদি শরীফ থেকে শরীফা হয় কারণ মহিলা হোস্টেলে সিট দেওয়া লাগবে আর মহিলা হোস্টেলে যদি শরীফ থেকে যে শরীফা হয়েছে ওর সিট দেয় কয়েকদিন কয়েক মাস পরে একটা মেয়ে আস্ত থাকবে সব ডাবল হবে না অন্তত দশ মাস পর ওর থেকে যা বেরোবে সব হালাল কথা বলে না কেন হালাল সব অতুলিম বাদা জালিকা ঝানিম বের হবে আর ওইগুলি কোরআনের তাফসির মাহফিল বাংলাদেশ থেকে বন্ধ করবে আর যদি শরীফা থেকে শরীফ হওয়ার চিন্তা ভাবনাও করে তাহলে ওর একটা সিপ্রম আমি বলি হোন্ডা চালাবে এরপরে বর্তমান যুবকরা যে টাইট প্যান্ট পরে বসে পিসাব করা যায় मोटरसाइकेल के नाम टन दे दड़ी दाड़ी मटर भी तो झेने दिवे पश्चिम पूर्व देखा देखी नहीं शरीफा जो शरीफ है যখন আবু জেহেল এক হাজার সৈন্য নিয়ে নবীজিকে আঘাত করার জন্য চেষ্টা করলেন নবীজিকে হত্যা করবে বিশ্ব নবীজি সকল সাহাবাদেরকে ডাক দিলেন যাহত লোক কম আবু জেহেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ইসলাম এর জন্য বিজয় সিনি আনতে হবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল মাস এবং মাস নামে দুইটা বাচ্চা এসেছিল এসে বলছে নবীন আমরাও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব ডোবেসি টাক দিয়ে বললেন এই যুদ্ধে তোমরা ছোট মানুষ যেতে পারবে না মাসার মাস টাক দিয়ে বললেন আগে নবীন আমাদের ইচ্ছা পোষণ হয়েছে আপনার সৈন্য কম আমাদেরকে নিয়ে যান কাজে লাগবে যদিও যুদ্ধ করতে না পারে নবীর জন্য নিজের জীবন দিতে পারব আল্লাহ আকবর বলেন প্রসলকুমাবাসী দেখেন নবীজির প্রতি ভালোবাসাম দেখে বিশ্বনবী বললেন তোমাদেরকে জিহাদের ময়দানে নেওয়া যাবে না দুই ভাই বললেন আমাদের শরীরের শক্তি আছে নবীজি ডাক দিয়ে বললেন তার শরীরের শক্তি বেশি তাকে নিয়ে যাব দুই ভাইকে কুস্তি লাগিয়ে দিলেন ছোট ভাই নিচেই পরে ডাক দিয়ে বলছে ভাই আমি জানি তুই আমার সে খেয়েছিস বেশি বয়সে বড় শক্তিও বেশি যদি আমাকে নিচে ফেলে দাও নবী আমাকে জিহাদের বৈদানে নেবে না আমি শহীদ হতে পারবো না অন্তত তুমি একবার হলেও কুস্তিতে আমার কাছে হেরে যাবে দেখে দুই ভাইয়ের কথা নবীজি বুঝতে পেরেছে নবীজি মিসকি মিসকি আসলেন এসে বললেন এসো তোমাদের দুইজনকে জিহাদের বৈদানে নিয়ে যাব আল্লাহ আকবর প্রসল কুমাবাসী জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন মাস এবং মাস আবদুল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন 
বলেন তো আবু জেহেল কোনটা যত সিনি নাম আবু জেহেল কে দেখে দেন বলে কি করবে তার চারপাশে তো অসংখ্য পরিবার সেনা মতায়ন করা হয়েছে তার কাছে যেতে পারবে না বললে যে পারবো আপনি শুধু দেখিয়ে দেন আমরা চেষ্টা করব যখন দেখিয়ে দিয়েছে ওইটা আবু জেহেল এদিকে আব্দুল আবনে মাসুদের পরিকল্পনা কি বলেন এদিকে খেয়াল করেন আব্দুল এবনে মাসুদ ও তো আবু জেহেল কে হত্যা করার জন্য বসে আছে কিভাবে ওর কাছে যাওয়া যায় মাস এবং মস গিয়ে ছোট্ট মানু দেখে আবু জেহেল ঘোড়ার উপরে বসে আছে যুদ্ধ করছে মুকুট পরে পাঞ্জামি গাই দেন জুব্বা গাই পাগড়ি মাথায় আজ বাংলাদেশে অনেক দাড়ি টুপি ওয়ালা মানুষ আছে এগুলি শুধু কর্মপলা নিয়ে ব্যস্ত আছে কথা বলে কিন্তু যখনই বিশ্ব নবীকে বাংলাদেশে গালি দেওয়া হয় এরা কথা বলে না ঠিক কি না আজকে নবীকে গালি দেয় কিন্তু বাংলার ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান ময়দানে নামতে পারে না আমার ভাইরা মাস এবং মস দুইজন তোর বাড়ি দিয়ে আবু জেহেলের দিকে লক্ষ্য করে পায়ের মধ্যে আঘাত করেছে আবু জেহেল ঘর আর থেকে লাভ দিয়ে পড়ে গেছে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না আল্লাহ আকবার আজও যদি বাংলার মুসলমান জোরে আঘাত করা লাগবে না দৌড়ে আব্দুল্লাহ নে মাসু দেশে পৌঁছে গেছে প্রতিশোধ নেওয়ার দিন এসেছে আব্দুল্লাহ নে মাসু যখন কাছাকাছি এসেছে তার বুকের উপরে উঠে বসে পড়েছে পিছন থেকে কাফেরেরা আক্রমণ করবে এই অবস্থায় মাসের মজের মধ্যে মাসের একটা হাতের মধ্যে আঘাত করে সাল্লাহ বলেন একটু জিকির করেন আজকে মরলে কালকে দুই দিন পরের দিন কেউ কাঁদবে না থাকতে সময় হিসাব মেলাও মরলে তোমায় চিনবে না আজকে মরলে কালকে দুই দিন পরের দিন কেউ কাঁদবে না যাদের জন্য করছো কামাই মরলে তারা চিনবে না চিনবে আজকে মরলে কালকে দুই দিন পরের দিন কেউ কাঁদবে না যাদের জন্য করছো কামাই মরলে তারা চিনবে না কত কষ্ট করে তুমি বিধান ভুইল না পাপ পূর্ণের হিসাব নিবে একদিন মালিক রব্বানা আল্লাহ আকবার আমার ভাইরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ আবু জেহেল কাছে পৌঁছে গেলেন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে মহাজের হাতের মধ্যে কাফেরের আঘাত করেছে বাম হাত দিয়ে লড়াই করছে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে ডান হাতটা বারবার বাম হাত দিয়ে আঘাত করার কারণে ডিস্টার্ব করছে এই অবস্থায় বাম ডান হাতটা পায়ের মধ্যে দিয়ে হাতটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে আমার ভাইরা 
প্রিয় ভাইয়েরা আমরা তো ইসলাম পেয়েছি শুধু কাটা এতেই আমাদের মুসলমানি করেছে ইসলাম পেয়ে গেছি বিশ্ব নবীর উপরে দেড় হাজার বছর আগে কাফেরেরা বিরাশি বার ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট হত্যা করার চেষ্টা করেছে নবীকে হত্যা করা লাগবে তা না হলে আমরা যে পেট পূজারি করি এইটার সব গমর পাশ করে দেবে কোরআন দি আল্লাহ আকবার কারণ কোরআন আপনাকে রেখে কথা বলবে ছেড়ে কথা বলবে আপনার পক্ষে বলবে আপনার পক্ষে বিপক্ষে বলবে না কোরআনে যা আছে কোরআন ওটাই আপনাকে শোনাবে যাতে আপনি হেদায়ত পান আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন একমাত্র হেদায়ত দিতে পারে কোরআন সুবান আল্লাহ বলেন হেদায়ত দিতে পারে কি কোরআন এখন সবাই হেদায়ত পায় আল্লাহ পাক জেনেছে বিরাশি নাম্বার আয়াতের শেষের অংশে এটা আল্লাহ পাক জানিয়েছে কিছু মানুষ কোরআন শোনার পর ওই হেদায়ত তো দূরে থাক ওর গায়ের ভিতর আরো জ্বালা পোড়া করবে কথা বলেন আসেন এমন মানুষ আপনি যখন এই সুরদির বিরুদ্ধে বলবেন সুদ করে ভালো লাগবে ওর আরাম লাগবে ও আপনারে সুন্দর ভাবে আপেল কুমলা খাওয়াবে ডেকে নিয়ে হ্যাঁ কারণ সুদ করে বিরুদ্ধে আপনি যখনই বলবেন সুদ কর আপনার বন্ধু হবে না শত্রু হবে আপনি যখনই ঘুষ করে বিরুদ্ধে বলবেন পরের জমির আয়াল যে ঠেলে তার বিরুদ্ধে যখন বলবেন ও আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে আমার ভাইয়েরা কোরআন মানুষকে হেদায়ত দেয় বলেন তো দুধ ভালো খাবার না খারাপ খাবার দুধ একটি আদর্শ খাবার আমি দুধ নিয়ে যতটুকু পড়াশোনা করেছি দেখেছি দুধ হচ্ছে একটি আদর্শ খাবার পৃথিবীতে যত খাবার রয়েছে সেগুলো খেলে আপনার ক্ষুদা নিবারণ হবে ক্ষুদা মিটবে পানির তৃষ্ণা মিটবে না আর আপনি যখন পানি খাবেন আপনার পাম পানি তৃষ্ণা মিটবে খাদ্যর যোগান দিতে পারবে না একমাত্র পৃথিবীতে আদর্শ খাবার যেটা দুধ যেটা খেলে আপনার পানিরও তৃষ্ণা মিটবে খাদ্যর যোগানও দিতে পারবে আল্লাহ আকবার বলেন এখন বলেন তো মুসলমান এই দুধ যদি আপনি ডায়রিয়ার রোগীকে দেন আলহামদুলিল্লাহ বলবে কি বলবে নাউজবিল্লাহ বলবে কারণ আমাশার রুগীকে যদি আপনি দুধ দেন ওর সম্পর্ক হবে টয়লেটের সঙ্গে কথা বলেন টয়লেটের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে যাবে ওর ভ্যালেন্টাইন্স ডে হবে ওই বাথরুমের সঙ্গে ও টিকতে পারবে না দুধ খাওয়ার পরে দুধ কিন্তু ভালো খাবার কিন্তু আপনি একজন সুস্থ মানুষকে দুধ খেতে দেন ওর শরীরের শক্তি যোগান দেবে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন অনুনা জিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা উ আল্লাহ পাক জানিয়েছে অরুণা ছিল মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা উ এ কোরআন নাজিল করলাম হে নবী আপনার উম্মদেরকে বলেন এ কোরআন এমনি নাজিল করেনি যাতে করে কোরআন মানুষের অন্তরের বাইরের সব রোগ থেকে মুক্ত করবে আল্লাহ আকবার কোরআন আমি সেফা করে দিয়েছি সাথে করে মানুষ এর থেকে শিক্ষা নিবে শুধু শিক্ষা নিবে না এটা তেলওয়াত করবে এদের হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবার করুল করিমের অনতিরিশ নাম্বার সুরা সুরা আঙ্কাবুতের পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আয়াতের প্রথম অংশে এটা আছে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছে হে নবী আপনার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে কি করা হয়েছে ওহি করা হয়েছে নাজিল করা হয়েছে আপনাকে যা উপহার দেওয়া হয়েছে আপনি এইটা থেকে তেলত করেন কি করেন এই তেলত এখানে যারা আছে পারেন এই সবাই পারেন বলে হুজুর তেলত করতে পারি আর না পারি মসজিদে ইমামের ভুল ধরতে পারি এক লোক গেছে মসজিদে নামাজ পড়তে তা হুজুর প্রতিদিন নামাজ পড়ে সুরা ফাতে আর পড়ে সুরা ফিল থেকে নাচ পর্যন্ত পড়ে ওই লোক 
হুজুরের বলে হুজুর আপনি নামাজ পড়লেন আলাম তারওয়া কাই ফাফা আলা রব্বুকা হেনে একটু ভুল গেছে কিন্তু ভুল হয়নি এই মাম দেখে শুনে না পেয়ে যে কারণ কি রে দৈনিক এত সুন্দর করে পড়ি এত ভালো করে পড়ি এর পরেও নামাজে খালি ভুল ধরে কারণ কি ও এ দশ সুরা ছেড়ে দিয়েছে ও তেল করেছে ওয়াইং কুং তুম ফি রয়বি মিম্মান আসল না আলা আব্দি না যখন এদিক চলে এসেছে লোক বলছে হুজুর আপনি দেশি সুরা বাদ দিলেন দেশি সুরা আমাদের বাংলাদেশের মুসলমান মনে করে আলাম তারার থেকে নাচ পর্যন্ত দেশি সুরা আর বাদ বাকি সব বিদেশের থেকে এসেছে তাই না হুজুর দেশি সুরা ছেড়ে দিয়েছে আর বোঝে না কি পরে এরকম মানুষ নেই অবা আছে অন্তত কিছু না পারলেও সাত দোকানে বসে এত গিবত গাবে আর এত গিবত বলবে আপনার জীবনে জানাও ছিল না আমার ভাইরা এই জন্য নবীকে আল্লাহ তালা বললেন উদ্লু মা ও হিয়া আপনার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে মিনাল কিতাবি এই কিতাব এটা আপনি তেল করেন এরপরে সলাত আদায় করেন তাহলে আগে কি করা লাগবে কি করা লাগবে তেল করা লাগবে এখন এই তেল আপনি না পড়লে নামাজ পড়তে পারবেন আল্লাহ পাক জানিসে একমাত্র নামাজ মানুষকে অশ্লীল ব্যাপনা খারাপ কাজ থেকে ফিরে আনতে পারে এটা হচ্ছে কোরআনের গুণ আর এইটা যদি আপনাকে করতে হয় তাহলে আপনার সই শুদ্ধ নামাজ পড়া লাগবে